Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Welcoming you all to Kulgao City Corporation College online classroom. This is Kanish Fatma Aldin Zubel with you. Expecting you are keeping on well and by the grace of Almighty Allah and you are studying regularly. Dear students, uh, today I am going to start a new topic, narration. You know, uh, you are very much familiar with this topic because it, was, it has been included in your school, secondary school level. And today's class is for those students for, uh, who feel weak, who think that uh, they are weak in changing speech from direct to indirect or vice versa. প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমার ক্লাসটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা পিছিয়ে আছো যারা এই বিষয়টাকে খুব কঠিন মনে করো আসলে ন্যারেশন যেটাকে আমরা অন্য ভাষায় বলি স্পিচ কিংবা ডিরেক্ট স্পিচ যেভাবেই বলি না কেন ঘুরে ফিরে একই আমাদের সাধারণত এলে ফেলে থাকে প্যাসেজ ন্যারেশন যে একটা ডিরেক্ট স্পিচ দেওয়া থাকে প্যাসেজ আকারে এটাকে ইনডিরেক্ট নিতে হয় কিংবা ইনডিরেক্টে থাকে সেটাকে ডিরেক্টে নিতে হয় তো প্যাসেজ ন্যারেশন করার পূর্বে আমার কিছু প্রস্তুতি লাগে যে আমি সেন্টেন্স ন্যারেশনে যদি না পারি তাহলে প্যাসেজ ন্যারেশন করাটা বেশ টাফ এবং বেশ জটিল বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে এবং এখানে আসলে হঠাৎ করে একদিনে বসে আমি এটা করতে পারব না আমার বেশ কিছু প্রস্তুতি লাগে জাস্ট একটা প্রিপারেশন যে অনেকগুলো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাকে ভাবতে হয় একটা কি করার জন্য একটা চেঞ্জ করতে হলে যে ডিরেক্ট থেকে ইন্ডি আর ডিরেক্ট থেকে ইন্ডিরেক্ট যদি তুমি পারফেক্টলি পারো যথেষ্ট দক্ষ থাকো তাহলে কেবল তুমি ইন্ডিরেক্ট থেকে ডিরেক্টে যেতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি বেশ কিছু পয়েন্ট আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরব যেগুলো না জানলে বা যে যে টপিক বা যে গ্রামার আইটেমগুলো সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে তোমার পক্ষে স্পিচ চেঞ্জ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে সে বিষয়গুলো কি কি যেটা দ্যাট ইউ মাস্ট নো টু চেঞ্জ দ্য স্পিচ ফ্রম ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট লুক অ্যাট দ্য বোর্ড প্লিজ হোয়াট ইউ মাস্ট নো রিপোর্টিং ভাব রিপোর্টেড স্পিচ নাম্বার ওয়ান তোমাকে রিপোর্টিং ভারকে সেটা জানতে হবে নাম্বার টু রিপোর্টেড স্পিচ অর্থাৎ একটা ডিরেক্ট স্পিচের যে বিভিন্ন পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলো সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে কোনটাকে কি বলে কারণ বারবার যে রুলগুলো আসবে এই রুলগুলোতে কথাগুলো আসবে তাহলে আমাকে জানতে হবে রিপোর্টিং ভার্ক কি রিপোর্টেড স্পিচ কি আর জানতে হবে যে রিপোর্ট যে তথ্যটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেই কথাটা থাকে সেটা কোন স্ট্রাকচারে আছে যে আমার অ্যাকর্ডিং টু বেসড অন মিনিং অ্যান্ড এক্সপ্রেশন সেন্টেন্সেস ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন টু ফাইভ ক্যাটাগরিজ অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ এক্সক্লেমেটরি অপটেটিভ অ্যান্ড ইম্পারেটিভ এই যে পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স আছে আমার ইংরেজি বাক্যের স্ট্রাকচার কোন না কোনো সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তো আমাকে একটা সেন্টেন্স করেই চট করে এটা বুঝতে হবে যে এটা কোন ধরনের স্ট্রাকচার তাতেই করে আমি বুঝে নিতে পারবো এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স আর এতে করে আমি তাৎক্ষণিকভাবে সে রুলটা কি করতে পারবো অ্যাপ্লাই করতে পারবো চতুর্থ তোর টেন্স যে আমার নয় ধরনের বারো প্রকার টেন্স আছে টেন্সের পরিবর্তন আছে বেশ কিছু ফাইভা আছে পার্সন পার্সন বলতে যে প্রোনাউনের যে পার্সন আমার কেস বলা হয় সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং পসিসিভ একটা প্রোনাউন যে তিনটা রূপ নেয় সাবজেক্ট রূপে কোন রূপে থাকে অবজেক্ট রূপে কি রূপে থাকে পসিসিভ রূপে কোন রূপে থাকে এই বিষয়টা ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং আমি যখন স্পিচ চেঞ্জ করবো এই প্রোনাউনের বেশ কিছু পরিবর্তন হয় এর কিছু সূত্র আছে সূত্রগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তাহলে সিক্সে আছে কেস সাবজেক্ট অবজেক্ট পসিসিভ এই কেসটা আমার ভালো মতো ধারণা থাকতে হবে সেভেনে আছে চেঞ্জ অফ অ্যাডভার্বস অর অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজেস কিছু অ্যাডভার্ব পাবে যে অ্যাডভার্বগুলো ডিরেক্টে একরকম থাকে ইনডিরেক্টে গিয়ে আরেকরকম করতে হয় তার একটা লিস্ট আছে বা নিয়ম আছে আমরা সেটাও কালক্রমে জানতে পারবো এবং আর যেটা আছে সেটা অনেকটা তিনের সাথে সম্পর্কিত 
अंतर्भुक्त तुम्हार स्वाभाविकनल प्रभावित कर अर्थात शर्त गो सूत्र गो शर्त गो देखे शर्त गो सम्मिलित प्रयोग हमारे सबसेक्टर 
ग्रहण कर प्रश्नबोधकिन दिए उदाहरण लिखे देखो प्रश्नबोधकिन शब्दिंग शेष कर चतुर्थी लिखते अवश्य पुलिस स्टोक दिए शेष हो पुलिस स्टोक हो जाए कि कमा दिए फादर से रिपोर्टर ए हम रिपोर्टिंग भार और ये अबजेक्ट तुम्हारा मना रखे रिपोर्टेड स्पीच एट वाक्य शुरूते बसते अंश शुरूते बसते जेमन एखे दिल मुझे दीछी 
আমি যদি এটাকে অ্যাসোসিয়েট করতে যাই আমি ন্যারেশনের গ্রামারে যাচ্ছি না জাস্ট কি দিলাম মে আল্লাহ বেস ইউ আমি তখন আল্লাহকে সাবজেক্ট করে দিব আল্লাহ ধরো মে বেস ধরো এরকম আর এই যে এখানকার যে পরিবর্তনগুলো এটা সূত্র ফলো করবো আমরা আমরা এক্ষুনি এই মুহূর্তে সূত্র ফলো করছি না শুধু কি করছি যে একটা অপটেটিভ সেন্টেন্সকে কিন্তু ভাবে অ্যাসেটিভে নিয়ে যাওয়া যায় মোট কথা হচ্ছে যে এটা যেভাবে উলুটপালুটি থাকুক না কেন আমরা কোন স্ট্রাকচার যাব সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট অর অন্য যে এক্সটেনশন বা কমপ্লিমেন্ট এই স্ট্রাকচার আমরা তাদেরকে নিয়ে যাব সেই জন্য আমার যেটা জানা জরুরি সেটা হচ্ছে কোনটা সাবজেক্ট একটা বাক্যে কোনটা ভার এটা যদি আমি আলাদা করে নিতে পারি তাহলে কেবল আমি কি করতে পারবো অ্যাসেটিভ স্ট্রাকচারে চলে যেতে পারবো এই যে অনেকের আল্লাহ মে ব্লেস এই জায়গায় আমরা কি করব কিছু পরিবর্তন আনবো কখন যখন আমি স্পিচ চেঞ্জ করব পরবর্তীটা দেখো পাট পাট এ নাইস পিকচার ইট ইজ এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স নোট অফ এক্সপ্রেমেশন আসছে এবং ইনস্ট্রাকশন যদিও ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু তুমি চিনবে কিভাবে একটা সেন্টেন্স ধরো ভুলেও কোনো নোট অফ এক্সপ্রেমেশন পড়লো না বা তুমি বুঝলে না কিন্তু স্ট্রাকচার খেয়াল করো যদিও আমি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু আমার দেখো সবসময় শেষ হবে সাবজেক্ট ভার এবং ফুল স্টকের বদলে আসতে যুবক চিহ্ন এটা হচ্ছে কোন ধরনের সেন্টেন্স এক্সপ্রেমেটরি সেন্টেন্স এটা স্ট্রাকচার এটাকে তখন আমি কি করবো যেহেতু এটা সাবজেক্ট এটা ভার एकटूक हमें आईडेंटिफाई करते पे इट सबजेक्ट इज भार यतटुकु जो मुहूर्त देखिए आईडेंटिफाई करते तक ही हमें कि करब ये सबजेक्ट कर इट इज और जेहतु ये एक आवेगिक उच्छास देखिए तीन ह्वाट ह्वाटर बदले भेरि लागिए देव इट इज ए भेरि नाइस पिक्चर यार इंडियन स्पीचे गए बस গ্রামাটিক্যালি এখানে চেঞ্জ হবে এখানে চেঞ্জ হবে এগুলোতে যে এই জায়গাগুলোতে কী হবে প্রোনাউন এবং তোমার ভার্বের ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ আসবে সেটা আমরা পরবর্তীতে যাব আর একটা স্ট্রাকচার কি হাউ নাইসলি শি সিংস আচ্ছা যুগ সিং এখানেও লক্ষ্য করো এই হচ্ছে সাবজেক্ট এই হচ্ছে ভাব এবং শেষ হয়েছে এক্সপ্লেমেটরি সিনো দিয়ে সুতরাং এটা একটা এক্সপ্লেমেটরি সেন্টার যার সাবজেক্ট কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার দিয়ে শেষ হচ্ছে স্ট্রাকচার যদিও ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে সো আমি এটাকে কী করে নেব সাবজেক্ট করে নেব হি শি সিংস শি সিংস হাও নাইসলি যেহেতু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে আমি এখানে ভেরি দিয়ে শেষ ভেরি নাইসলি অর্থাৎ তুমি আমি আবারও বলছি তুমি একটা এক্সপ্লেমেটরি সেন্টেন্সকে এই দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যে হোয়াট এবং হাউ দেওয়া দিস এক্সপ্লেমেটরি সেন্টেন্স আছে এটাকে যদি তুমি অ্যাসাটিভে করতে চাও তাহলে তুমি খুব সোজা সেটা কি তুমি ওই লাস্ট অংশে গিয়ে সাবজেক্ট এবং ভাবকে খুঁজে বের করবে আমার এখানে সাবজেক্ট কি শি ভার হচ্ছে সিংস শি সিংস ভেরি নাইসলি উচ্ছ্বাসের জন্য আমি হাওয়ার বদলে কী দিব নাইসলি দিবে সরি ভেরি দিব আর নাইসলি নাইসলি জায়গায় থাকবে তারপরে দেখো আমি এছাড়া আর যে স্ট্রাকচার আমি এক্সপ্লেমেটর হিসেবে পাবো ও আচ্ছা তুমি লক্ষ্য করবে তাহলে হোয়াট এ অথবা এম অ্যাডজেটিভ থাকতেও পারে নাউন থাকতে পারে তারপরে তোমার নাউন সাবজেক্ট বাক তারপরে হাউ অ্যাডজেকটিভ এসে হাউ অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব এখানে একটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার করেছে তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব আর অন্য যে এক্সপ্লেমেটরি স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে কিছু এক্সপ্লিমেটরি ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় বিশেষ বিশেষ মনের ভাব বা মনের বিষাদ আনন্দ দুঃখ এগুলো প্রকাশ করার জন্য বেশ কিছু এক্সপ্লিমেটরি ওয়ার্ডস আছে প্রকাশ করা হয় সাধারণত ওই ওয়ার্ডসগুলোর ঠিক পরেই আমরা এক্সপ্লিমেটরি চিহ্নটা ব্যবহার করে থাকি যেমন এলাস ফিজ ডেট লক্ষ্য করে এখানে কিন্তু কোনো সিন আসতে যুবদুক চিহ্ন হবে না এখানে ফুল স্টপই হবে তারপরে ধরো হুররা উই হ্যাভ ওন দা ম্যাচ এটা একটা আনন্দ এখানে তুমি লক্ষ্য করো আমি এটা কিন্তু স্বাভাবিক 
एक्सटिव स्ट्राक्चारे आसे और इखे हमारे स्ट्राक्चार और कोवर्तन होना शुदू परिवर्तन हो नाउ प्रोलवान परिवर्तन है क्योंकि स्ट्राक्चारे हमारे इन्हें कोवर्तन है तब जो करते हैं ये एक्सप्रेशन दिए एक्सप्लेमेटरि वार्डगुलो एगुलर क्षेत्र में जो दोटो शर्त तुम्हें बसि जटिल कौन जावर दरकार नहीं वार्ड द्वारा मन को अभिव्यक्ति प्रकाश पे एखे कि आनंद प्रकाश पे ना दुख प्रकाश पे ना विस्य प्रकाश पे ना अफसोस प्रकाश पे तो यार जो सुनिर्दिष्ट किस शब्द आज है जेमन तुम जो आनंद हो तो एक्सप्लेम उ जय एक्सप्लेम उथ हैपिनेस ए रखम लिखते पर जो तुम्हारे दुख प्रकाश है एक्सप्लेमड एक्सप्लेम उ सर लिखते परि जेमन ये दुख वाइने अफसोस एक्सप्लेम उथ रिपेन्टेंस तर जो तुम विश्व होते थे हाँ एक्सप्लेम उथ ओंडार हाँ ये जतियों किस एक्सप्लेमेटरि वार्ड तुम्हें किस शब्द विशेष शब्द तुम्हें विशेष विशेष मन भाव प्रकाश व्यवहार कर आर हमें से स्वाभाविक जो अंशटूक आज है एसार्टिव ये एसार्टिव स्ट्राक्चारे हमें लिखे देते हैं तो आशा करी प्रिय शिक्षार्थी हमारे पाँच प्रकार सेंटेंस स्ट्राक्चारे साथ आगे तो कम बसि जानतम एक् आकटू की करल रिभाइज दिए निल कारण स्ट्राक्चारल चेन्जटा जो तुम ठीक मत ना करते रूल्सगुल तुम्हार पक्षे अप्लाई करा कठिन हो जाए परवर्ती क्लस केसर परिवर्तन अर्थात प्रोनाउन जी पारस्परिक परिवर्तन ये नहीं टेंसर जो पारस्परिक परिवर्तन ये दोटो अंश नहीं आगामी क्लस आलोचना करब इरपर आज तुम्हारे एडभार्वियल वार्डस परिवर्तन हाँ यो ग्राम मोट कथा सब किस मिलिए एरपर हमें कथा जाब सेंटेंस स्ट्राक्चार सेंटेंस स्ट्राक्चार शेष हमें जो पैसेज स्ट्राक्चार करागुल पैसेज नारेशन करा एक सहज हो जाए शुद्ध जोड़ा लगान से जोड़ा लगान कि टेक्निक आो सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी मोटामुटी हम कि जर मध्य कन्फ्यूशन आट्राक्चारल सेंटेंसर गठनगत दिक्कत के आशा करी तुम्हारा मोटामुटी बुझते पे छो तुम्हरा बी और बस किस उदाहरण देखे विशेषकर जी ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस यप्टारे जी एसार्टिव सरि जी पाँच प्रकार सेंटेंस एसार्टिव इंटरविटिव इम्पारेटिव अपटेटिव और एक्सप्लेमेटरि पाँच प्रकार सेंटेंस के जी परिवर्तन करी से परिवर्तन कर रूलगुल तुम्हें और एक देखे नीते पर आज के पर्यत थकुक सबा भलो थकबे सुस्थे निरापदे थे सबा के निरापदे धन्यवाद